அன்பும் இரக்கம் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலே எங்களுக்காக நீர் எழுதி கொடுத்திருக்கிற இந்த வேத பாடங்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேத பாடங்களை எங்களுக்காக எழுதி கொடுத்த பிள்ளைகளையும் இதை எங்களுக்காக மொழிபெயர்த்து கொடுத்த பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் பசுத்த ஆவியானால் தாமே எங்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவின் ஒருங்கிணைந்த சரீரம் இந்த பாட தலைப்பிலிருந்து நீங்கள் விளங்கி கொள்வது என்ன என்ன விளங்கிடுறீங்க கிறிஸ்துவின் ஒருங்கிணைந்த சரீரம் ஒற்றுமை ஆ சரி அது பாடத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பகுதி ஒற்றுமையை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் வேற வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது எபேசிய நான்காம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது எபேசிய நான்கு பதினைந்து நான் வாசிக்கட்டா அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு சரீரம் அப்படின்னா அதில் ஒரு தலை இருக்கு என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தலை இருக்குல்ல சண்டையும் வருது போல் இருக்குது தலை இருக்கு தலை இல்லைன்னா வெறும் உடலில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை தலை இல்லைன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது மூளை இருக்குது அதுதான் எல்லா பகுதிகளையும் இயக்குது அதுதான் அந்த அதை ஹெட்டு ஆங்கிலத்தில் ஹெட்டுங்காங்க அதை வச்சு தான் ஹெட் மாஸ்டர் ஹெட் டீக்கன் ஹெட் எல்டர் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ ஒரு பிரதானமான ஒரு ப ஒரு பதவியை குறிக்கிறதுக்காக அந்த ஹெட்டுங்கிறத உபயோகிக்கிறாங்க அப்போ சபைக்கு தலை பிரதானமான ஒரு யார் ஏசு கிறிஸ்து அதில் எந்த சந்தேகமும் நமக்கு வரக்கூடாது ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழு நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் அப்போ ஏசு தலை சரீரம் யார் நாம நானா நாம் சபை சபை சரீரம் அப்ப நான் நான் தனிப்பட்ட முறையில் யாரு ஒரு அவயவம் ஒரு உறுப்பு இத இத வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆனாலும் சில நேரங்களை மறந்துடுறோம் அதனாலதான் நமக்கு என்ன இல்லை ஒற்றுமை இல்லை அதனாலதான் என்ன இல்லை ஒற்றுமை இல்லை தலை ஏசு கிறிஸ்து சரீரம் சபை நாம் சபையில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு அவயவம் பிறகு குழந்தையர்ல ரொம்ப தெளிவா பேசுறாங்க எல்லா அவயங்களுக்கும் ஒரே தொழில் இராதது போல கை செய்கிற வேலையை கண்ணு செய்ய முடியாது கண்ணு செய்கிற வேலையை கால் செய்ய முடியாது கால் செய்கிற வேலை இதையும் செய்ய முடியாது அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் சபை விசுவாசிகளிலையும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வரம் ஒரு ஒரு விதமான பொறுப்பு ஒரு விதமா ஒரு ஒரு விதமான ஊழியம் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் செய்கிறது தான் கரைச்சு மற்றவங்க செய்கிறது சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அநேகருடைய மனதில் இருக்குது அடுத்தது நம்ம செய்கிறது சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு பெருமையை உண்டாக்குது நான் செய்கிறதுனால எனக்கு பெருமை வருது அவர் பாருங்க அப்படி இல்லை ஒன்று குழந்தையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது தானே பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அடுத்தது இருபத்தொன்னாம் வசனம் சொன்னது கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் தலையானது கால்களை நோக்கி நீ எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது எல்லாம் தேவைதான் இவன் நல்லா யோசித்து பாருங்களேன் நீங்கள் காதில் என்ன ஒன்று இருக்கு இது எவ்வளோ எவ்வளோ பிரயோஜனப்படும் நினைக்கிங்க மடல் என்ன இது காது மடல் எவ்வளோ பிரயோஜனப்படும் தேவையில்லைன்னு வெட்டி தூர போட முடியுமா அழகு பேர் என்ன சபையும் அப்படிதான் சபைக்கு அழகு கொடுக்கறதுக்குன்னு சிலவங்க இருப்பாங்க என்ன ஒரு அவங்களால அவ்வளவு பிரயோஜனம் இருக்காது ஒருவேளை 
அதுக்கு தூர போட முடியுமா போட முடியாது ஆனால் சபை தவறுதலாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் தலை அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தலை யார் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இல்லாத காலத்தில் தான் பிரச்சனை வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் இந்த ப பகுதியை விளங்கிக்கிட்டோன்னா நம்ம நல்லா சபையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்லா விளங்கிக்கலாம் இந்த சரீரம் நன்றாக இயங்க வேண்டும் என்றால் என்ன வேணும் இந்த சரீரத்துக்கு என்ன வேணும் நம்ம சரீரத்துக்கு என்ன வேணும் ஒரு ஒற்றுமை வேணும் அப்படி தானே இப்போ உதாரணம் வாங்கிங்களேன் என் கால் இடது கால் இப்படி போகணும்னு சொல்லும்போது வலது கால் இங்கே போகணுன்னு சொன்னால் என் கை சாப்பிடணும்னு சொல்லுது இந்த கை சாப்பிடும் போது இடது கையை தட்டி விட்டுச்சுன்னா என்ன என்ன நடக்கும் சோகம் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் சோகம் இல்லைன்னு அர்த்தம் சபை இப்படி இயங்கினால் அங்கே என்ன இல்லை ஒற்றுமை இல்லை என்று அர்த்தம் ஒற்றுமை அப்போ சரீரம் பார்க்கும்போது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இது தலை யாரு கிறிஸ்து ரெண்டாவது சபைக்கு தேவையானது ஒற்றுமை அடுத்தது இன்றைக்கி பாடமே ரொம்ப சுருக்கமாக தான் இருக்குது அந்த தான் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்லுது இந்த சபை தண்டாக இயங்குவதற்காக தேவன் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் ஒரே வரம் கிடையாது சரீரம் சரீரத்தை உடனே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கை கண் வாயிங்கிற மாதிரி சபையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதாவது ஒரு வரம் கண்டிப்பாக இருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் வரங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே அது ரெண்டாவது பகுதி நம்ம பாடத்தில் ரெண்டாவது பகுதி எனது வரங்களை பற்றி படிக்கிறோம் அடுத்தது மூன்றாவது இனத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம்னா தலை கிறிஸ்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆளை பாருங்களேன் தலை வந்து ரொம்ப இந்த பெரிய ஆளுக்குரிய நல்ல தலை இருக்குது ஆனால் உடல் வந்து இந்த பச்சை குழந்தைக்கு இருந்த மாதிரி இருக்குது எப்படி இருக்கும் என்ன இல்லை வளர்ச்சி இல்லை அதான் மூணாவது பாடம் மூணாவது பாடம் நம்ம படிக்கிற பாடம் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர வேண்டும் நம்ம எல்லாம் வளர்ந்துட்டு கை மட்டும் ரெண்டு ஜாண்டா இருந்துச்சுன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது பார்க்கறவங்க கேள்வி பண்ணுவாங்க நமக்கும் பல விதங்களில் பிரச்சனை இருக்கு சபை இல் உள்ள அவயங்கள் ஆகிய நாம் என்ன செய்யணும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர வேண்டும் முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் சரி இனிமே இதை இந்த மூன்று பாயிண்டையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் ஒற்றுமை திருச்சபையில் ஒற்றுமை எவ்வளோ முக்கியம் ரெண்டு விதத்தில் இந்த ஒற்றுமையை பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து தனிப்பட்ட முறையிலே ஆட்களோடும் ஆட்களோடும் உள்ள ஒரு ஒற்றுமை அது ஒன்று ரெண்டாவது கோட்பாடுகளில் ஒற்றுமை அதை பற்றி தான் இங்கே ஒன்று குறைந்திய சாரி ஒன்று குறைந்து நினைக்கிறேன் எபேசி இருக்கிற நிறுவனத்தில் நமக்கு பேசுகிறாங்க அதை பற்றியும் பேசுகிறாங்க பலவிதமான காற்றுகள் ஆகிய தந்திரமான போதகங்களினால் அழைப்புண்டு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க கோட்பாடுகள் கிறிஸ்தவ கோட்பாடுகள்னு சொல்லி வேத புத்தகத்தில் இருக்குது என்ன இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவ கோட்பாடு படி நம்முடைய வேத கோட்பாடு படி சிலையை வணங்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சப்போஸ் ஒரு வேளை நீங்கள் அதை நம்பலன்னு சொல்லி சிலையை வணங்கிட்டு இருந்தா ஆனால் இந்த சபைக்கு தான் வாரீங்க இங்கே தான் இருக்கீங்க பைபிள் வாசிக்கிறீங்க ஜோம் பண்ணுறீங்க ஆலயத்துக்கு வாரீங்க தசமாக கொடுக்கீங்க எல்லாம் நல்லா செய்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு குறை மட்டும் இருக்குது இல்லை செலவு வணக்கத்தில் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி வீட்டில் ஒரு சிலையை வச்சு அப்பப்போ வணங்கிட்டு இருந்தால் நமக்குள்ள என்ன இல்லை கோட்பாடில் என்ன இல்லை ஒற்றுமை இல்லை ஆமாவா இல்லையா இப்படி யோசி பாருங்கள் பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது எங்கே இருக்குது வேதத்தில் உள்ள கட்டளைகளில் ஒன்று கோட்பாடுகளில் ஒன்று சரி தானே ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை போய் சொல் ஆபத்துக்கு போய் சொல்கிறதுல பாவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வைங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத அது கோட்பாடு சம்பந்தமான காரியங்கள் அதிலே சில நேரங்களில் 
இங்கே ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா சில நேரங்களில் என்ன வந்துருது கோட்பாடுகளில் ஒற்றுமை இல்லாமல் போயிடுது இதனால் நிறைய சபைகளில் சண்டை கூட வருது சரி அதை பற்றி கொஞ்சம் பிந்தி பார்ப்போம் அடுத்தது நமக்குள்ளே அவயங்கள் நமக்குள்ளே ஒற்றுமை எவ்வளவு அவசியம் நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு கால் இங்கே போகணும்னு சொல்லும்போது ஒரு கால் அங்கே போகணுன்னு சொன்னால் என்ன வரும் அங்கே வியாதி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் குழப்பம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒற்றுமை இல்லைன்னா என்ன வரும் ஒற்றுமை இல்லைன்னா என்ன வரும் பிரச்சனை வரும் வேற என்ன வரும் சண்டை வருமா சண்டை வரும் பிறகு சமாதானத்தை இழந்துருவோமா இழந்துருமா இழந்துட மாட்டோமா இழந்துருவோம் சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா சண்டையா இருக்குன்னா ஒழுங்கா சாட முடியுமா பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குல்ல ஏன்னா சண்டைக்காரியோட வீட்டிலே குடியிருப்பதை காட்டிலும் அப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு மூலையில போய் நின்றுகிட்டு நல்லதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு பைபிள்ல சண்டையா இருக்குன்னு வச்சுங்க வீட்டுக்குள்ள குடும்பத்தில் எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் இந்த இந்த நாற்பத்தி ஓராம் பக்கத்தில் ஒரு கேள்வி இருக்குது அது வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் உள்ள பாடத்தில் ஒரு கேள்வியும் அந்த கேள்வி தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு நாற்பத்தி ஓராம் பக்கத்தில் கீழே இருக்குது பாருங்கள் யாராவது சத்தம் வாசிங்க அதை வேத பாடத்தில் ஒரு புதன்கிழமை பாடம் ஜூலை இருபத்தாறாம் தேதி நாற்பத்தி ஓராம் பக்கத்தில் கீழே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் நாம் சண்டை ஏற்படுத்துகிறவர்களாக அல்லாமல் சமாதானத்தை அறிவிக்கிறவர்களாக இருப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் போதும் 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 சண்டை ஏற்படுத்துகிறவர்கள் இப்ப இங்க யோசு பாருங்க நீங்களாம் அல்லனா குடும்பத்தில் சண்டை ஏற்படுத்துகிறவர்களா சண்டை எப்படி ஏற்படுத்துவாங்க எங்க அம்மா ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு சண்டை போடுறனா ரொம்ப விருப்பமா என்னாலும் சண்டை போடணும் சண்டை போடலன்னா அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது சண்டை எதாவது ஒரு காரணத்துக்கு சொல்லி சண்டை போட்டுறணும் யார்ட்டையா சண்டை போட்டுறணும் அன்றைக்கி ஒரு காரணம் கிடைக்க மாட்டேங்கான் உடனே தெருவில் உட்காந்து இந்த இந்த வரு ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓ சட்டி அந்த காலத்தில் பானையை உடச்சி ஒரு ஒரு ஓட்டையை போட்டு அதை வச்சுருப்பாங்க அதான் வரு ஓடு என்ன ஏதோ ஒன்று ஆ அதை தெருவில் வச்சு தீ போட்டு மண்ணை போட்டு வறுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் ஏன் தெருவில் உட்காந்து மண்ணு வறுக்கான்னு கேட்டா சண்டைக்கு போகலாமா அதான் சொல்லுவாங்க என்ன நீ சண்டைக்கு மண்ணு வறுக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில் சண்டைக்கு ஏன் மண்ணு வறுக்கா நம்ம சண்டைக்கு ஏதுவா ஏதா எங்கள் வீட்டில் ஒம்போது பேர்லா ஏதாவது சண்டைக்கு நம்ம ஏதாவது ஓடி ஓடி போ கருவுறுத்தோடனே சண்டைக்கு மண்ணு வறுக்காத அப்படி கதை அதான் கதை நீங்கள் யாரோ சண்டைக்கு மண்ணு வறுக்கிற ஆள் இருக்கீங்களா அடுத்தது சண்டே உண்டாக்குறது எப்படிலாம் சண்டை உட்காந்து சிலவங்க கை தேர்ந்தவங்க இருக்காங்க அன்றைக்கி ஒரு அம்மா வந்தாங்க என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்துட்டு சின்ன வார்த்தை கூட பேச முடியல உடனே கோழி சொல்லி கொடுத்துடுறாள்வ அதை வர ரெக்கார்டு பண்ணி வர எடுத்துக்கிடுறாள்வ எடுத்துக்கிட்டு கோழி சொல்லி கொடுத்துடுறாள்வ ஒரே சண்டையாக கிடக்கு அப்படிங்காங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சிலவங்க முழு நேர வேலை இதை தான் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கிடுறாங்க எடுத்து வச்சு பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தா பரவாயில்ல உடனே அங்க போய் சொல்லி கொடுத்து சண்டை உண்டாக்குனா நம்ம சொல்றது ஒண்ணு அவங்க சொல்றது இன்னொன்னு ஒருக்கா ஒருத்தவங்க என்ன சொல்லிவிட்டாங்க போயிட்டு ஒருத்தவங்க கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க கண்ணீர் விட்டுருந்த பார்த்துட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஐயோ பாவம் அப்படின்னு இருக்காங்க நல்லது தானே பாவம்னு சொல்கிறது நல்லது தானே இவங்க போய் அந்த ஆள்விட சொந்தக்காரங்கிட்ட இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க உங்களை அவள் முதல்ல கண்ணீர் வடிக்கான்னு சொல்கிறா இவன் சொன்னது ஐயோ பாவம்னு அவங்க போய் சொன்னது என்னது இதான் சண்டைக்கு மண் வறுக்கிறது பொய்யா சொல்லி கொடுத்துறது கோல் சொல்கிறது கோல் சொல்லி கொடுத்து சண்டையை மூண்டாக்கி விட்டுறது அப்புறம் அதை பார்த்துருந்து ரசிக்கிறது உட்காந்து அப்படிலாம் ஆள் இருக்காங்க நம்ம சபையில் இருக்காங்க மனம் திரும்பணும் கேட்டால் மட்டும் போதாது 
நீங்கள் யாருக்காவது கோல் சொல்லிக் கொடுத்து இல்லாத பொருளாதாரம் சொல்லிக் கொடுத்து குடும்பத்தில் அங்கே அங்கே நண்பர்களுக்குள்ள சண்டாகி கொண்டாகி கொடுத்துருக்கீங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படிலாம் செய்த பெரிய தப்பு அது ஒற்றுமை எப்படி இருக்கும் சபையில் பிறகு ஒற்றுமையை உண்டாக்குகிறவர்களா நீங்கள் சண்டையை உண்டாக்குகிறவர்களா ரொம்ப கவனமாக வாழ வேண்டியது அவசியம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டால் சமாதானம் பண்ண அப்படிதான் இருக்கு சமாதானம் பண்ணிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பைபிளில் இருக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை சமாதானத்தை அடிச்சுட்டு சண்டை ஒன்று பண்ணிக்கிறவர் பாக்கியவான்கள் சொல்லி அதே முழு நேரத்து வேலையை செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் உடனே ஃபோன் ஐயோ அது ஒரு மோசமான ஒரு ஃபோனாக போச்சு இந்த காலத்தில் நிறைய கெட்டு போயிட்டு உடனே அடிச்சிடுறாங்க அங்கே அடிக்காங்க இங்கே அடிக்காங்க என்ன அமெரிக்கா இருந்து கூட கூட்டு கேட்காங்க நீங்கள் இப்படி சொன்னீங்களாம்ல என்னைய பற்றி ஐயோன்னு அப்படி சொல்லவே இல்லையே இல்லையே அவங்க ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்காங்களே ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் சபையில் இருந்தா சபையும் கெட்டு தானும் கெட்டு அடுத்தவனையும் கெடுத்து ஒருத்தரையும் நிம்மதியாக வாழ விட மாட்டாங்க அதான் பவுல் சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்டவர்கள் தரிப்புண்டு போனால் நலமாக இருக்கும் இது எழுதியிருக்காரா இல்லையா தரிப்புண்டு போன சபையை கலக்குகிறவர்கள் தரிப்புண்டு போனால் நலமாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறாரு எதுக்கு தான் அப்படி சொன்னார்ல நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது என்ன சரி இப்போ ஒற்றுமையாக வாழ்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒற்றுமையாக குறைக்கிறத பற்றி பார்த்தோம் சரி ஒற்றுமையாக வாழ்கிறதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஒற்றுமையாக வாழ்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது சொல்லுங்க ஏதாவது எப்படி இருக்கலாம் அந்த எபேசியர் நாலாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கணும் என்ன ஒன்று முதல் மூன்று வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நான் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் என்ன யாரோ ஒருத்தங்க நல்லா சத்தமாக சூப்பராக வாசிங்களா வாசிங்களேன் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை ஆ ம் கரெக்டா வாசிங்க புத்தி என்னவெனில் ஆ முதல்ல நம்மளை எல்லாம் ஆண்டவர் எதுக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு நித்திய ராஜ்யத்துக்குன்னு அழைச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு பாத்திரமாக நடந்துக்கிடணும் அதுக்கு பாத்திரமாக நடந்து அடுத்து வாசிங்க மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறிமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஆ சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் இதை வாசிச்சு இன்னைக்கு காலையில் ஒரு தடைக்கு நாலு தடவை வாசிச்சு அப்படியே கோயிலுக்கு பரவிடும்னால போயிட்டு இந்த ரெண்டாம் வசனம் என் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சா நம்மளாம் பரலோத்து போகிறதுக்கு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி என்ன நானே நான் கேட்டுக்கிட்டேன் எனக்கு பரலோத்து போகுது தகுதி இருக்கா எனக்கு என்ன போட்டிருக்கு மிகுந்த மனத்தாழ்மை சண்டை வராமல் இருக்கேன்னா என்ன செய்யணும் மனத்தாழ்மை வேணும் ஏசு கிறிஸ்துவ பார்த்து பிசாசுக்கு தலைவன் சொன்னாங்க சொன்னாங்களா சொல்லலையா என்னைய பார்த்து ஒருத்தன் பேயின்னு சொல்லிட்டான்னு வைங்க சும்மா விட்டுருவானா போ பிசாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டா நான் பிசாசா நீ பிசாசா அப்படிதானே கேட்போம் அப்போ அதை கேட்டுட்டு அப்படியே அமைங்கி போனா என்ன வேணும் மனத்தாழ்மை தான் வேணும் நான் யோசிப்பாங்க ஆண்டு வரை ஏன்ட்டு இந்த மாதிரி தெரியலையே பல்லுத்து போக முடியுமா தகுதி இருக்கா ஆண்டு வரை எங்கள் சபையில் எத்தனை வேட்டு இருந்தால் மனத்தாழ்மை இருக்கோ தெரியலையே தப்பு தப்பாக தான் சொல்லுவாங்க நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசுவாங்க ஏசு கிறிஸ்த பேசுகிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க நம்ம எப்படி போகணும் கேட்டும் கேட்காத மாதிரி போகணும் மனத்தாழ்மையாக வரணும் அது அந்த அந்த குண லட்சணத்தை யார் தான் தர முடியும் தலையாகிய கிறிஸ்து மட்டும்தான் தர முடியும் வேறு யாரும் தர முடியாது அடுத்தது பாசிங்க ஆ சாந்தமும் நான் செல்லங்களை சும்மா சொல்லுவேன் வீட்டில் ஏன்னா எனக்கு கோபமே வராது நான் ரொம்ப சாந்த சொரூபியுமே ஆமாம் பார்த்துட்டா போதும் அப்படிவாங்க என்ன பார்த்துட்டா போதும் சாந்த சொரூபியாக பார்த்தா தெரியும் 
உங்கள் உங்களை பற்றி அன்றைக்கி சில்ட்ரன் கிளப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் வந்து சில காரியங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பிள்ளைய பார்த்து சொன்னேன் அந்த பிள்ளை அமைதியாக உட்காந்து நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா கவனிப்பாக கவனிச்சுட்டு இருப்பான் நான் கேட்டேன் இந்த பிள்ளை நல்ல ஒழுங்காக சரியாக கவனிக்கால வகுப்புலாம் எப்படி இருப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்களா அவளை பார்த்தா ரொம்ப சாந்தமாக தெரியுதுண்ணே உடனே பக்கத்தில் உள்ள பிள்ளைகள்லாம் ஒரே சிரிப்பு அவமே தெரிஞ்சிட்டு எனக்கு அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் சாந்த குணத்தில் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஏன்னா நமக்கும் தான் நானும் தான் அப்படியே ஒரு கேள்வி கேட்டு பார்த்துக்கிடும் ஒற்றுமை வேணும்னா என்ன வேணும் வேணும் வேறு வழி இல்லை பொறுத்து தான் போகணும் மோசைக்கு கோபம் வந்தோன்னு என்ன செய்தாரு கற்பனையே ஒத்தே ஏறி அடிச்சு விட்டாரு நம்ம கரண்டி எரியிறோம் பிளேட் எரியிறோம் கதவை சாத்துறோம் என்ன பிறகு கடத்துல சொல்றாரு மோசைய போல சாந்த குணம் போனாலும் உலகத்திலே கிடையாதுங்கிறாரு ஏன் மாறிட்டாரு நம்மளும் மாறணும் அதை பற்றி தான் மனம் திரும்பணும் அதை பற்றி தான் நம்ம பய வேத பசங்க நம்ம சொல்லி தந்துக்கிட்டே இருக்குது அடுத்தது பாருங்க நீடிய பொறுமை இவ்வளோ போதாது இவ்வளோ போதாது இவ்வளோ வேணும் நம்ம மட்டும் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிடுவோம் என்ன சொல்லிடுவோம் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்ல உண்டு பார்த்துக்க ஓரளவு தான் பொறுத்து பொறுத்து போவேன் இப்போ நான் யாருன்னு காட்டிடுவேன் நான் யாருன்னு காட்டிடுவேன் எனக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குது என்னெல்லாம் வார்த்தை இருக்குது உலகத்தில்னா ரொம்ப பொறுமையை சோதிக்காத என்னெல்லாம் சொல்கிறோம் தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்து அப்படி சொல்லணும்னா சொல்லியிருக்கலாமா இல்லையா சிலுவில் இறக்கு கொண்டு போயிட்டு அவரை வச்சு என்ன பாடுபடுத்துகிறாங்க என்ன அதெல்லாம் அதுக்கு தான் இளைஞ்சி போயிட்டு அம்மையார் சொல்கிறாங்க சிலுவை பாடுகளை டெய்லி ஒரு ஒரு தடவை வாசு பார்த்துடணுமா இல்லைன்னா நினச்சாது பார்த்துடணுமா எதுக்கு நேர போக்குக்கு இல்லை அவரை துப்பும்போது என்ன செய்தாங்க அடிக்கும்போது என்ன செய்தாங்க அந்தால கண்ணை மூடிக்கிட்டு உன் ஞான திருஷ்டியில் கொஞ்சம் சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படி அப்படிலாம் கேட்டாங்கல்ல ஆமாம் அவர் சிலுவையில் அவர் தொங்கிட்டு இருக்காரு ஆமாம் இவர் பெரிய இவர் எத்தனையோ பேர் ரட்சித்தாரு உனக்கு இறங்கி வா கீழே அப்படிங்காங்க உன்னை நின்னே ரட்சிக்க ரட்சித்துக்கங்காங்க என்னெல்லாம் கேள்வி பண்ணுறாங்க அவர் நினச்சிருந்தா என்ன சொல்லியிருக்கலாம் பாரு பாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் மூணாம் நாள் உயிரோடு எழும்பிடுவேன் உன்னை ஒரு வச்சு செய்கிறேன் பாரு உன்னையா நீ இப்போ ஒரு வார்த்தை புதுசாக உன்னை வச்சு செய்கிறேன் ஒற்றுமை வேணும்னு நினச்சா ஒற்றுமை வேணும்னு நினச்சா என்ன செய்யணும் இப்படி தான் இருக்கணும் கோல் சொல்கிறவங்க கோல் சொல்லுவாங்க தப்பாக சொல்லி கொடுக்குறவங்க தப்பாக சொல்லி கொடுப்பாங்க கேலி பண்ணுறவங்க கேலி பண்ணுவாங்க நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசுவாங்க இல்லாத பொல்லாக தான் சொல்லுவாங்க எனக்கெல்லாம் நிறைய கடிதம் வந்திருக்கு பத்திரமா இருக்குது அப்பப்போ எடுத்து வாசு பார்த்துக்கிடுவேன் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க தெரியுமா சிரிப்பாக வருது அதெல்லாம் வாசு பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதெல்லாம் கேட்டு பிறகு நான் அந்த ஆள் சண்டைக்கு போகல அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நான் ஒரு சபை விசுவாசிக்கிட்ட கூட நான் ஒரு நாள் சண்டைக்கு போகல அந்த கடிதங்களை வாங்கி வச்சுட்டு அந்த நேரம் வாசு பார்த்து வருத்தப்பட்டுட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ எடுத்து வாசா சிரிப்பாக இருக்கு ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வாசு பார்த்தா ஐயோ அந்த ஆள் செத்து போயிட்டாரா உயிரோட இல்லையே வயசாகி செத்துட்டாரு எனக்கு எழுதுனாலும் சாகலை நீங்கள் அப்படி தானே நம்ம அப்படி தான் சொல்லிடுறோம் நீ நீ பாரு போகிற போலே செத்து போயிடுவா அப்படிலாம் சாபம் போட்டுரும் போடக்கூடாது தாவிது என்ன சொல்கிறாரு சிமேயி என்ன சொல்கிறேன் என் பேரியாளின் மகனே என்னெல்லாமோ சொல்கிறான் அவர் என்ன சொன்னார் கர்த்தர் அவனை என்னை தூசிக்கும்படி அவனுக்கு என்ன செய்திருக்கிறாரு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு உங்களை யாரா தூசிக்காங்களா உங்களை பற்றி கோழி சொல்லி கொடுக்காங்களா உங்களை பற்றி மொட்டை கடிதம் எழுதுறாங்களா உங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்களா ஆண்டவர் அவங்கள அனுமதித்திருக்கிறாரு இதுக்கு தான் என்ன வேணும் கிறிஸ்துவில் வளருங்கள் கடைசி பாடாக தான் எப்போ வரும் இந்த இந்த மெச்சூரிட்டி எப்போ வரும் மெச்சூரிட்டி முதிர்ச்சி எப்போ வரும் கிறிஸ்துக்குள்ள வளர்ந்தா தான் வரும் அன்றைக்கி சில்ட்ரன் கிளப்பில் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு சின்ன குட்டி பிள்ளை வந்து கேட்டால் எனக்கு ரெண்டு பேக்கெட் வேணும்னு கேட்டான் நான் எல்லாருக்கும் ஒன்று ஒன்று தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் எனக்கு ரெண்டு வேணும்னு கேட்டான் 
நான் சொன்னே உனக்கு ரெண்டு கொடுத்தா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணலாமா அப்படின்னேன் உடனே மட மடனே அந்த ஒன்னை வாங்கி அக்காட்ட கொடுத்துட்டு அடுத்தது கேட்டா உடனே பொதுவாக பிள்ளைகள் தான் உட்காந்து கொடுப்பாங்களா உடனே என்ன செய்யட்டா நேரம் வெளியே போய் எல்லாரும் போன பிறகு அந்த அக்கா மாதிரி அங்கே நின்று கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க கதவை போட்டிட்டா வெளியே விட மாட்டிக்கா அந்த நாலு பேரும் ஊற்று ஊற்று பார்த்து திறந்து விட திறந்து விடுங்காங்க பிறகு வழியில் பிறகு ஜன்னல் வழியாக ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு பிறகு திறந்து விட்டு அந்த நாலு பேரும் போயிட்டாங்க நான் உள்ள மாட்டிக்கிட்டேன் திரும்ப வந்து கொண்டி வச்சுட்டா இனி உள்ள போட்டு பூட்டி போட்டா எதுக்கு பிஸ்கெட்டு கொடுக்காத சாதாரண மேட்டர் இருக்கு அது சின்ன பிள்ளை அது யாரு சின்ன பிள்ளை ஒரு பிள்ளை அது அன்னைக்கே எல்லாரும் லைன்ல வந்து வாங்கணும் கடைசி முந்தின லைன்ல இருக்கிற பிள்ளை எழுந்து வேகமா போனான் சின்ன பிள்ளை தான் அது ஒரு குட்டி பிள்ளை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அவங்ககிட்ட பழகிறதுக்கு நம்ம லைன்ல போமா உட்காரணும் உடனே பிள்ளைகள்ட்ட சொன்னேன் ஏமா சின்ன பிள்ளை அவள் அப்படி தான் பண்ணுவா அதுக்கு அவளை அடிக்க முடியுமா அவளுக்கு என்ன இல்லை முதிர்ச்சி இல்லை இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள்னா வளர்ந்தவர் நல்லா வருவாங்க என்ன ஆனால் இதே குணத்தோடே அவள் வளர்ந்துருந்தான்னா அவள் கல்யாணம் கட்டுறதையும் செத்தான் அப்படின்னு அதே குணத்திலே இருந்துகிட்டு இருந்தா லைனில் போன்னு சொன்ன ஒரு காரியத்துக்காக மூஞ்சி தூக்குறவங்க ஒரு முதிர்ச்சி அடையும் போது மாறிடுவாங்க நிறையவர் மாறிடுவாங்க பொதுவாக பொதுவாக எல்லோரும் மாறிடுவாங்க சிலர் மாற மாட்டாங்க மாறாதவங்க என்ன செய்வாங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும் உடனே மூஞ்சியில் அப்படியே இந்த கடுகள்ளி போட்டால் என்ன செய்யும் பொறிஞ்சு கீழே விழுந்துடும் ஆட்கள் இருக்காங்களா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது தொட்டா சினிங்கும்பாங்க அவங்கள தான் முதிர்ச்சி அவசியமாக இருக்கிறது ஒற்றுமையாக வாழணும்னா பொறுமை அவசியமாக இருக்கிறது இப்படி நம்ம படிச்சுக்கிட்டே போகலாம் நிறைய பேசலாம் அடுத்தது இதுக்கு தான் பவுல் என்ன இந்த எபேசிக்கு எழுதும் சொல்கிறாரு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே கர்த்தர் ஒரே விசுவாசம் அப்படி தானே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே கர்த்தர் தானே உங்களுக்கு ஒரு ஏசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு ஒரு ஏசு கிறிஸ்து அவங்களுக்கு ஒரு ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு ஒரு தனித்தனியாகவும் இருக்குது ஒரே ஏசு கிறிஸ்துவை தான் நம்ம எல்லாம் சேம் சொல்லுங்க தெரியுமா நம்ம எல்லாம் ஒரே பைபிள் தானே வச்சுருக்கோம் அப்படிம்பாங்க உங்கள் பைபிள் வேற மாதிரி சொல்லுதோ கேட்பாங்கல்ல உங்கள் பைபிள் வேற மாதிரி சொல்லுதோ அப்படிம்பாங்க ஒரே ஞானசனாலும் வேணா வேற வேற ஊரில் ஞானசனம் எடுத்திருப்போம் வேற வேற தொட்டியில் ஞானசனம் எடுத்திருப்போம் ஞானசனாலும் பிதாகுமாரும் பஸ்வாமி நாமத்தில் தான் நம்ம எல்லோரும் எடுத்திருக்கிறோம் நமக்கெல்லாம் ஏன் ஒற்றுமை இல்லை அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவன் சொல்கிறாரு ஒரே விசுவாசம் என்ன ஒரே ஞானசனானம் ஒரே தேவன் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர் என்ன இப்படி சொல்கிறார் நம்ம எல்லாரும் ஒன்று ஒரே விசுவாசம் ஒரே நம்பிக்கை ஏசு கிறிஸ்து வருவாருங்கிறத நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கும் இருக்கா இல்லையா அதான் நம்முடைய பிளஸ்டு ஹோப் பாக்கியமான நம்பிக்கை ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவார் அதுக்காக நம்ம எல்லோரும் காத்திருக்கோம் அதுக்காக நம்ம கோயிலில் வந்து உட்காந்துருக்கோம் அதை வச்சுக்கிட்டு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்தா ஒற்றுமையை கொலைக்கிறவங்களா இருந்தா எப்படி அங்கே போக முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவோடு போக முடியாது இல்ல அதனால தான் பவுல் சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷத்தில் கடைசி பகுதி என்ன சொல்லுது ஜாக்கிரதையாக இருங்க இதை நம்மளை வந்து விளத்தட்டிடுறதுக்கு ஒற்றுமையை குலைக்கிறதுக்கு எந்த நேரம் என்ன வரும்னே தெரியாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நாம் வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அடுத்து வரங்கள் எபேசிய நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எபேசிய நாலு ஏழு எட்டு ஆ ஆ ஆ உன்னதத்திற்கு ஏறி சரி உன்னதத்திற்கு ஏறினவர் யாரு ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிசு வரங்களை அளித்தார் அப்படின்றால் ஏசு கிறிசு நேரடியாக வரங்களை கொடுப்பாரா வேத புத்தகம் என்ன சொல்லுது யாரு வரங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கறது யாரு ஆ வசனம் இருக்கா இல்லையா 
உங்களுக்கு தெரியுமா எதில் இருக்குன்னு தெரிய மாட்டிக்கா ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எடுங்க ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசிங்க ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இவைகளை எல்லாம் ஆ அந்த ஒரே ஆவியானவர் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படி அவனவனுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் போதும் பசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வரங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் எப்படி கொடுக்கிறாரா அவருடைய விருப்பத்தின்படி சித்தத்தின்படினா விருப்பத்தின்படி சில நேரங்களில் சபையில் குழப்பம் வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா ஆளுகை என்பது ஒரு வரம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆளுகன்னு ஒரு வரம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஆ அதே ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போ சொலரையும் ரெண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும் மூன்றாவது போதகர்களையும் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் பலவிதமான பாச ஆளுகைன்னு ஆட்சி பண்றதா சரி அது சரியான மீனிங் தான் வேற ஏதாவது நல்ல அர்த்தம் இருக்கா ஆளுகை பண்றதுனா ஒரு சபையில ஆளுகை அப்படின்னு என்னது தலைமைத்துவ பதவிகள் தலைமைத்துவ பதவிகள் எல்டர் டி கண் தொற்கால் சங்க தலைவி அப்படி ஒன்னொனுக்கும் இருக்குல்ல அதுதான் ஆளுகை இதுக்கு சண்டை வர்றதா வரலையா வர்றதா வரலையா ஒரு ஒரு பாஸ்டர் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் ஆலோசனை சொல்லு பார்த்தீங்க சொல்லுங்க பாஸ்டர் ஒரே தகராறாக இருக்கு அப்படின்னாரு அவங்க சபையில் ஒரே தகராறாக இருக்கான் எதன் அடிப்படையில் ஆளுகையின் அடிப்படையில் ட்ரெஸ்ஸராகணும்னா அதுக்கு ஒரு பத்து பேர் போட்டி நான் தான்ங்காங்க எல்டர்னா அதுக்கு ஒரு பத்து பேருங்காங்க ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் யார் மூலமா பசுத்த அவியானவர் மூலம் பகிர் அவருக்கு சித்தமானவன் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள மனசு இல்லை இது இங்கே மட்டுமா இருக்கு நம்ம திருச்சி போய் தலைமைத்துவம் செக்ஷன் ஆஃபீஸு யூனியன் ஆஃபீஸு டிவிஷன் ஆஃபீஸ்லாம் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நமக்கு நம்ம தலைமை அலுவலகம் நமக்கு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களெல்லாம் ஒரு நாள் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் போல் தெரியுது மதுரையில் இருக்குது நமக்கு தலை அலுவலகம் நமக்கு இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு தலைமை அலுவலகம் இருக்குது இந்த பதிமூணு தலைமை அலுவலகத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு தலைமை அலுவலகம் சென்னையில் இருக்குது அப்புறம் இந்தியாவில் இப்படி நிறைய இருக்குது இந்தியாவுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தலைமை அலுவலகம் எங்கே இருக்குது ஹோசூரில் இருக்குது எத்தனை பேர் ஹோசூருக்கு போயிருக்கீங்க கொஞ்சம் பேர் அவங்க ஹோசூர் கூட்டு போகணும் போல் தெரியுது சரி நான் சொன்னோடனே நான் துட்டு போட்டு கூட்டு போயின்னு நினச்சிடறாங்க நீங்கள் துட்டு போட்டு வர்றதாருந்தால் உங்களை கூட்டு போகிறாங்க தலைமை செயலகத்தை போய் பாட்டு வருவோம் ஐயா அதை விட்டு அது டாப்பிக்கு போனில் நீங்கள் டாப்பிக்கு மாற்றிட்டு போயிட்டீங்கன்னா பிறகு பாடம் எங்கேயே போயிடும் என்ன இப்படி நம்ம உலகம் முழுவதும் சொல்லுறதுக்கு தலைமையெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்குது இந்த தலைமையகத்தில் பதவியில் இருப்பாங்க பிரசிடண்ட் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் அப்புறம் இலாக்கா இயக்குநர்கள் இப்படி இருப்பாங்க அதுக்கு போட்டி சண்டை இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு இருக்கு நம்ம நிறைய உதாரணம் நான் சொல்லக்கூடாது ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன் என்னை ஒரு முறை இந்தியா தலைமை செயலகத்தில் ஒரு வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்க அது அங்கே போகிறது வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது தமிழ்நாட்டிலேருந்து மொத்தமே அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் தான் அந்த தலைமை செயலத்தில் வேலை செய்ய முடியும் ஏன்னா தெலுங்கு இருக்குது மலையாளம் இருக்குது அப்படி இருக்குல்ல வேறு வேறு எல்லா பகுதியிலேருந்து அங்கே வேலை செய்வாங்க ஒரு நாலு வெள்ளக்காரங்களும் அங்கே வேலை பார்ப்பாங்க அதான் அந்த தலைமை செயலகம் அங்கே நம்ம அலிசக்காவுடைய மகன் அங்கே வேலை பார்த்தான் நான் வேலை பார்க்குற நேரத்தில் அப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் கிடைக்கும் எனக்கு கிடச்சிட்டு எனக்கு கிடச்சிட்டுனா எப்படி கிடச்சின்னா நான் போய் கேட்கல திடீர்னு அந்த ஒரு அந்த பதவியை விட்டுட்டு போகிறவர்கிட்ட மேல இடத்துல உள்ளவங்க கேட்டிருக்காங்க ஓம் இடம் காலியாகுதுல இது யாரை போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் உடனே சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தெரிய ஜோன்ஸ்னு ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் இந்த பிரகாசபுத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்காரு அவர் தான் சரியான ஆள் அப்படின்ட்டு இருக்காரு 
அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு அவனை இன்னைக்கு யாருன்னே தெரியாத ஒரு நாள் கூட நாங்கள் சந்திச்சதே இல்லையே அப்படின்னு இருக்காரு அந்த துறைக்கு தலைவர் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்னெல்லாமோ சொல்லி விளக்கம் சொல்லி பார்த்துருக்காரு அவருக்கு தெரியவே இல்லை நான் உண்மையில் அவர் என்ன வாழ்க்கையில் சந்திச்சதே இல்லை அவர் தூரத்தில் பார்த்துருக்கேன் நான் காலேஜில் படிக்கும்போது அவர் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்த்தார் கார்டன் கிறிஸ்டோ அவர் பேர் ஒரு ரீட்டா அவங்களுக்கு தெரியும் அவரை நான் சந்திச்சு பேசுனதே கிடையாது அப்போ உடனே இவர் போயிருக்காரு போயிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லை இவர் ஹோசூரில் பாஸாக இருந்திருக்காரு சொல்லியிருக்காரு சொன்ன உடனே நேராக அவங்க அப்பாட்ட போய் அவர் அதுக்கு முன்னால் பிரசிடண்டாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர் அவர்கிட்ட போய் இப்படி ஜோன்ஸு ஜோன்ஸுன்னு ஒரு ஆளை சொல்கிறாங்க அவரை தான் என் நான் எனக்கு உதவியாக எடுக்க சொல்கிறாங்க எனக்கு யாரும் தெரியலையே ஜோன்ஸ் நம்ம ஹோசூரில் பாஸ்டாக இருந்தவரா கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துருன்ட்டார் கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துருன்ட்டார் இப்போ பயங்கர இருக்கும் அவர் சொல்கிறாரு இப்போ சொல்லும்போது யார் சொன்னான்னு எடுக்கல எங்கள் அப்பா ஒன்னையை பற்றி பயங்கர ரெக்கமெண்டேஷன் சொன்ன கண்ணை முடித்து எடுந்தாலும் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாரு ஒருத்தர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ரெண்டு மூணு பேர் அந்த எண்ணிய முதல்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணார்ல ஒருத்தர் அவர் கேரளத்துக்காரது அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்களாம் இருக்கத்தக்க இருந்து இருந்து சின்ன பயலை இந்த சின்ன பயலை போய் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே அப்போ அவர் சொல்கிறாரு அந்த கேரளாக்காரன் சொல்கிறாரு இதை ஒரு கேரளாக்காரன் சொல்லியிருந்தானா எங்கே மொழிக்கு நீ சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லி இதை ஒரு கேரளாக்காரன் என்று சொல்லியிருந்தானா நான் ஏற்றுக்கிடுவேன் உங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரனே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஃபோன் பண்ணி அவனை ஏன் எடுத்தான்னு கேட்கான் போட்டி போகாமல் ஆளுகை ஆண்டவர் அவருக்கு சித்தமானவனுக்கு என்ன செய்கிறாரு கொடுக்குறாரு பொறுமையாக காத்திருக்கணும் பொறுமையாக காத்திருக்கணும் அதுக்காக காக்கா பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ஆமாம் அவசியமே கிடையாது ஆண்டவர் இதுதான் உனக்குன்னு சித்தம் வச்சாருண்ணா பசுத்தாவையான எனக்கு அந்த ஆளுகையை தரணும்னு நினச்சாருண்ணா யாரும் நினச்சி முடியாது நிறுத்த முடியாது தரக்கூடாதுன்னு நினச்சி தரணும் யாரும் நினச்ச முடியாது தரவும் முடியாது இதான் வரோம் அதனால் அடுத்தவங்க வரது ஒருத்தர் நல்ல பாட்டு பாடுறாங்கன்னா ஆமாம் பெரிய பாடுறாரு கிளிக்காருன்னு சொல்லி சொல்லாதங்க உங்களுக்கு பாட தெரியலையா அமைதியாக கேட்டுக்கிட்டு இருங்க அது ஒரு வரம் ஒருத்தர் ஆறுதன்னு போடுறான்னா சே நமக்கு கால காலத்தில் இப்படி படிக்க முடியாமல் போச்சே வழி இல்லாமல் போச்சேன்னு சொல்லி அது மாதிரி பொறாமல் போடக்கூடாது அது ஆண்டு வரம் ஒன்று கொடுத்த வரம் நிறைய இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் படிக்க முடியாமல் போயிடுவாங்க சில காசு இருக்காது பரவாயில்ல கவலைப்படாதங்க அதுக்காக பரவாயில்ல தூக்கு போக முடியாதுன்னு கிடையாது என்னென்ன வரம் இருக்கோ அதை சரியாக உபயோகிங்க உங்களுக்கு நல்ல ஜோமுனு தெரியுமா நல்ல ஜோமுனுங்க படுத்து கிடந்து ஜோமுனிக்கிட்டே இருங்க ஒவ்வொரு பேரா சொல்லி ஜோமுனுங்க அது ஒரு ஊழியம் என்ன இப்படி நாம் வரங்களை தந்த அந்த இயேசுவுக்கு பிரியமானவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒரே ஆவியானவர் இவைகளை எல்லாம் நடப்பித்து தமது சித்தத்தின்படியே என்ன செய்கிறாரு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தாப்பில் அப்போசலரில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது நிரப்புகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா எபிஎஸ்சி நாலு அதிகாரம் பத்தாம் வாசனத்தில் என்ன போட்டிருக்கு இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக நிரப்பத்தக்கதாக நிரப்புறதுல என்னது ஒரு பாட்டு ஒன்று தெரியுமா வெறுமையான பாத்திரம் நான் இப்படி ஆனால் தான் நம்மளை நிரப்ப முடியும் ஏற்கனவே பொறாமையும் தில்லு முல்லும் என்ன கோல் சொல்கிறதும் நிறைஞ்சிருந்தா எப்படி நம்மளை நிரப்ப முடியும் ஆண்டவர் நற்குணங்களால் எப்படி நிரப்ப முடியும் முடியவே முடியாது எப்படி வளர முடியும் வளர முடியாது முதிர்ச்சி மிக மிக அவசியம் சிலவங்க சொல்லுவாங்க என்ன அவனை எல்கேஜி பாப்பா மாதிரி நடந்துக்கிறான்னு பார்த்தீங்களா அப்படிமாங்க சொல்லுவாங்கல்ல என்ன நீ சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்கா சொல்லுவோம்ல குழந்தையை இருந்த குழந்தையாக இருந்தபோது குழந்தையை போல யோசித்தேன் ஒன்று குழந்தையரில் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்குல்லா நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது குழந்தையை போல யோசித்தேன் இன்னும் குழந்தையை போல யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது கிறிஸ்துக்குள்ளே என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம எல்லோரும் வளரணும் அதைத்தான் கிறிஸ்து விரும்புகிறாரு வளர்ச்சி அடைந்து நமக்கு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த அது என்ன சொல்கிறது லக்கு என்னது லக்கு என்னது 
கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சிக்கு தக்கதாக பதினோராம் வசனம் பாருங்க பதினோராம் வசனம் எபேசி நாலு பதினொன்று பிற்பகுதி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் இதான் லக்கு எல்லாருக்கும் லக்கே தான் ஒரே லக்கு தான் வித்தியாச வித்தியாசமான லக்கு கிடையாது நம்ம கிட்ட உண்மையிலே எல்லாருக்கும் விலையின்னு இருக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாரும் சில தினங்களும் விழுந்துடுறோம் எது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற வளர்ச்சி நம்மக்கிட்ட இல்லை ஆனால் தருவதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மை நாமே வெறுமையாக்கி ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு முதிர்ச்சியை தாரும் வளர்ச்சியை தாரும் இப்படி கேட்டா கத்தர் நிச்சயமாக தருவார் அப்படிப்பட்ட கிருபையை நம்ம எல்லாருக்கும் தேவன் தருவாராக மறந்திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் மறந்திரும்புவோம் கத்தர் நிச்சயமாக மன்னிப்பார் ஒற்றுமையை குலைக்கும் காரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் ஆண்டவரத்தில் கண்டிப்பாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்டால் தான் மன்னிப்பு ஆண்டவர் மன்னிப்பார் வளர்ச்சி அடைய உதவி செய்வார் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரம்பிதாவே எங்களை நாங்களே யோசித்து பார்க்கும் பொழுது எங்களிலே தகுதி இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் ஆனால் எங்களை தகுதிப்படுத்துகிற ஆண்டவர் எங்களுக்கு இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பலவிதமான பலவீனங்கள் இருக்கிறது பல சோதனைகளிலே நாங்கள் சில நேரங்களிலே விழுந்து விடுகிறோம் ஆண்டவரே அந்த பாவத்தை எல்லாம் எங்களுக்கு மன்னித்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி நாங்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு தக்கதாக நாங்கள் பூரண புருஷராக வரைக்கும் எங்களை நீர் வளர்ச்சி அடை செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதியும் எங்களிலே குற்றங்கள் குறைகள் இருக்கும் என்றால் மன்னிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்